புதியுகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும் பகல் இரவு காலை மாலை வெயில் மழைன்னு நமக்காக எப்பவுமே நிக்காம இயங்கிட்டிருக்கிற ஒன்றுதான் இதயம் அந்த இதயத்தை நீங்க பாதுகாக்க வேண்டிய நேரம் தான் இது நம்ம ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஸோ இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் காலில் ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்களை நீங்க டாக்டர்ஸ்க்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி கேட்கலாம் குறிப்பா இதயம் சார்ந்த சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கான நல்ல தீர்வுகளை கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால்ல நம்ம கூட ஆக்ஸ்மெட் ஹாஸ்பிட்டலுடைய சீப் டாக்டர் ஐ எஸ் அக்பர் நம்ம கூட இருக்காரு வாங்க அவர் கூட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சோ கடந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஹார்ட் அட்டாக் எதனால் ஏற்படுது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசினீங்க அதே மாதிரி நம்ம ஆக்ஸிமேட் ஹாஸ்பிட்டலில் சர்ஜரி இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக்காக இருந்தாலும் ஹார்ட் ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் அதை வந்து கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுடைய ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ வந்து இதய நோய் தவிர வேறு எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம வந்து எப்போ ஆக்சிபிட் ஆரம்பித்தோமோ நம்மளோட பூர்ண கவனிப்பு வந்து இருதய நோயில் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக்கு மல்டிபிள் பிளாக்ஸு இதுக்கு வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் வந்து பலன் கொடுத்து பேரும் புகழ்ந்து வாங்கி ஒரு பேஷண்ட் மத்தியில் ஒரு ரெப்புடேஷன் கெயின் பண்ணது பூர்ண மகிழ்ச்சி அடிகிறோம் ஆனால் ஹார்ட்டுக்கே சாமர்த்தியமாக சர்ஜரி இல்லாமல் குணப்படுத்துறதுனால பேஷண்ட் வந்து நம்மளை கேட்க ஆரம்பித்தாங்க மற்ற வியாதிங்களுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு அப்போது வந்து நம்ம வந்து அகேம் அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் மெடிசன் லாஸ் ஏஞ்சலஸ் கூட தொழில்நுட்பம் கொலாபரேஷன் பண்ணி ஒன்று ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ அவர் ஃபோக்கஸ் வாஸ் ஆஃப்டர் தேட் வாஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஸோ ஆஸ்ட்ரோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் லம்பார் ஸ்பாண்டிலை இது கூட சர்ஜரி இல்லாமல் பண்ணோம் இதில் ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்க்கு சர்ஜரி இல்லாமல் பலன் கொடுத்த பிறகு ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் அதாவது கால்களுக்கு ரத்தம் போகாமல் இந்த டயபெட்டிக் கேங்கரிங் ஃபுட்க்கு வந்து மோஸ்ட்லி ஆம்புடேஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஆம்புடேஷன் இல்லாமல் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி அது வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி நிறைய கால்களுக்கு காப்பாற்றுறது நம்ம வந்து பூர்ண மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஓகே சப்சிக்வெண்ட்லி வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸு பேர்ன் கேசஸ்ஸு ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் இது இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து ப்ரோட்டோகால்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஓகே ஸோ சமீப காலத்தில் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக ஒரு ரிசர்ச் எடுத்தோம் கேன்சருக்கு ஏன் வந்து வந்து நிறைய லேடிஸ்க்கு அந்த அந்த மார்பு கட்டி இதுக்கு மேஸ்டக் டம்மி பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த மாதிரி டியூமர் இருந்தாலும் இதுக்கிட்ட வந்து சர்ஜரி இல்லாமையே வந்து நம்ம வந்து பலன் கொடுத்துட்டு வர்றோம் ஸோ இப்போது நிறைய டிவிஷன்ஸ் டிசிப்ளின் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து ஸோ டார்கெட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா சர்ஜரி இல்லாமல் ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரெண்டு வீங்க இருக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஜென்ரல் சர்ஜரி இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல் டோட்டலி நான் நான் ஏசி ஓ கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் கிட்ட பேசிட்டு வரலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என் பேர் காயத்ரி மேடம் யாருக்கா கேக்குறீங்க அந்த கேள்வி எனக்காக தான் மேடம் சார்ட்ட பேசலாமா பேசுங்க உங்க ஏஜ் சொல்லிட்டு உங்க சந்தேகத்தை கேளுங்க சார் எனக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது சார் வாழ்த்துக்கள் காயத்ரி சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை சார் எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸ் வெளியில வர ஆரம்பிச்சு ஹார்ட் பீட் அதிகமா துடிக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் டாக்டர் இப்ப ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆப்ரேஷன் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை இல்ல ஒரு வால்வு லேச சுருக்கமா இருக்கு மாத்திரையில சரி பண்ணிடலான்ட்டு இப்ப ஒரு போர் இயர்ஸ் டேப்லெட் மட்டும் போட்டுட்டே இருக்கு சார் ஆனா எனக்கு அந்த ஒரு படவெடுப்பு ஒரு திடீர்னு ஏதாவது ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவமோ இல்ல ஒரு இப்பெல்லாம் மோஸ்ட்லி வெளியில போறதுக்கே ரொம்ப பயமா இருக்கு ஹார்ட் பீட் ரொம்ப வேகமா துடிக்குது இருப்பாங்க <laughs> 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 உள்ள வந்து வேல்ஸ் வந்து சரியா தொடர்ந்து மூடுதா இல்லை ரீகர்ஜிட்டேஷன் இருக்கா ஸோ ப்ரோலாப்ஸ் இருக்கா இது நம்ம பார்க்கணும் 
அது இல்லாமல் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் ப்ராப்ளம் அதாவது ஹார்ட் அதிகமாக துடிச்சா வந்து நூறுக்கு மேலே வந்து இது நம்ம டேக்கி காடியான்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து வந்து ஹால்ட்ரு மானிட்டர் டெஸ்ட் கூட வந்து பார்த்துட்டா புரிஞ்சிட்டா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ பீட்டு எக்ஸ்ட்ரா வருது இது வந்து நிறைய மாடர்ன் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு இவாபிரெடின்னு சொல்லிட்டு மெடிசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது சே சிங்கிள் டோசேஜ் டபுள் டோசேஜ் வந்து மார்னிங் நைட்டு கூட கொடுப்பாங்க இது வந்து மெடிசன்ஸ்லேயே நிறைய பேருக்கு இந்த ஹார்ட் ரேட்டை வந்து நல்லபடியாக நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரலாம் இது மீறி கூட நம்மளுக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி சின்ட்ரோம் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் டாக்டரே அணுகலாம் இல்லை நம்ம சர்வீஸ் தேவைப்பட்டு சொன்னால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் பழைய ரிப்போர்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்னான்னு சொல்லிட்டு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பார்த்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்குறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா அம்மா நாங்கள் வந்து ஆவடியிலிருந்து பேசுகிறோம்மா டாக்டர்கிட்ட பேசணுமா பேசுங்கம்மா உங்கள் கேள்வியை கேளுங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள்மா என்னம்மா பேர் உங்களுக்கு ஐயா என்னுடைய அக்கா வீட்டுக்காரர் ஐயா மனோகரன் அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுதுங்க ஐயா அவருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆஞ்சியோ பண்ணினோம் ஐயா மியாட்டா ஹாஸ்பிட்டல்ல அதுக்கப்புறம் அங்க அங்க இருந்துட்டு நாங்க இங்க உள்ள தூரம் வந்துட்டு ஆவடிக்கு உள்ளார இருக்கிறோம் இப்ப இங்க சம்பத் குமார்னு ஒரு டாக்டர் கிட்ட பாத்துட்டாயா இருக்கும் ஆனா அவருக்கு வந்து நைட்ல எல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு முறைக்கு மேல வலி வந்துடுதுங்க ஐயா வலி வந்துட்டு அந்த நாக்குல வச்சுக்கிற மாத்திர வச்சுக்கிறாரு அது என்ன ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே பயமா இருக்குதுங்க ஐயா அவர் அவராலதான் நாங்க ஃபேமிலியில எல்லாம் இருக்கோம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சொல்லுங்க மனோகரனுக்கு இப்போ வந்து அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கிற மாத்திரை வந்து சப்ளிங்வல் ட்ரைநைட்ரேட்னு சொல்லுவாங்க அது நம்மளுக்கு இரத்த நாளங்களில் அடப்பு இருந்தால் அது கொஞ்சம் விரிவச்சு அட்டாக் ஆகாமே தரத்துக்கு கொடுப்பாங்க அது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளே வந்து சரியான வந்து ஃப்ளோ வந்து ஆர்ட்ரீஸில் குரனரி ஆர்ட்ரீஸில் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க இது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக வந்து பாருங்கள் ஸோ மாத்திரைங்க மாற்றி எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை சர்ஜரி இல்லாமையே அடப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குமா கவலைப்படாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ பர்மிஷன் பேசுகிறேங்க ஆ சொல்லுங்கள் ஐயா யாருக்கா கேட்குறீங்க இந்த கேள்வி எனக்காக கேட்குறேங்க கேளுங்க ஐயா டாக்டர் கிட்ட வாழ்த்துக்கள் பரமசிவம் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை அது என்னங்க அந்த மூச்சு திணறு வரும்போது ஒரு சவுண்டு கீழே ஏதாச்சும் பொருள் விழுந்தா கருக்கு கருக்குங்குதுங்க அப்புறம் அந்த முதுவு தண்டு ஓரத்துல வந்து இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி வலிக்குதுங்க அந்த திக்கு திக்கு மூச்சு வரும்போதுங்க உங்களுக்கு கழுத்து வலி ஜாஸ்தி நேரம் நின்னா இடுப்பு வலி அந்த மாதிரி எதனாச்சும் நடுவு வலிக்குதுங்க இடுப்புக்குமே கழுத்துக்கு சென்ட்ரல் வலிக்குதுங்க இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி வலிக்குதுங்க என்ன தொழில் உங்களுக்கு எதனாச்சும் வந்து கடினமான வேலை செய்ய ஈடுபடுறீங்களா அதான் முந்தி கில்லு ஓட்டணும் இப்போ ஓட்ட முடியறது இல்லைங்க வீட்லயே இருக்கணுங்க எந்த வேலைக்கும் போக முடியலங்க வீட்லயே இருக்கணுங்க சோ ஐ பிரசியூம் இட் இஸ் गोइंग टू बी ஐ மீன் ப்ராபபிலி வாட் யூ ஆர் சேயிங் இஸ் அ ஆர்த்தோ रिलेटेड ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஹோல் ஸ்பைன்ல வந்து C3 C4 ல வந்து நம்மளுக்கு எலும்பு தேய்மானம் இருக்கலாம் இல்லை எர் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்க் ப்ரொட்ரூஷன் அண்ட் நர்வ் ரூட் கம்ப்ரஷன் சொன்னால் இந்த மாதிரி இறுக்கி பிடிக்கும் எதனாச்சும் குஞ்சு வேலை செய்தால் பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை சிம்பிளாக எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம வந்து சில ஃபிசியோதெரப்பி சஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு அட்வான்ஸ்டு லேசர் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்கள் வந்து க லோக்கல்லே நீங்கள் ஒரு ஆர்த்தோபெட்டிக் சர்ஜனை பார்க்கலாம் இல்லை ஃபிசியோதெரப்பி பார்க்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நம்ப சர்வீஸ் தேவைன்னு சொன்னால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நேரடியாக வந்து பாருங்கள் ஸோ வீல் ட்ரை டு டூ த பெஸ்ட் பாசிபிள் ஸோ டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்ட கேள்வியே இதய நோய்க்கு இல்லாமல் ஹார்ட் அட்டாக் இல்லாமல் மற்ற எந்தெந்த நோய்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் நிறைய நோய்களுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க மார்பக புற்றுநோய்க்குமே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதா சொல்லியிருந்தீங்க கேட்கவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த ப்ரொசீஜரை பற்றி சொல்லுங்களேன் வெல் நார்மலாக வந்து ஒரு லேடிஸ்க்கு மென்டல் டிப்ரெஷன் ஃபேக்டர் பார்த்தா மோஸ்ட் காமனாக வந்து
இது வந்து ரொம்ப மென்டல் டிப்ரெஸ்டு அவங்க யாருனாச்சும் இது சேவ் பண்ணுவாங்க இது கடந்த ப அஞ் ப அஞ்சு வருஷமாக வந்து நம்ம ஒரு ரிசர்ச் எடுத்தோம் கொரியா நாட்டில் வந்து அடிப்போ லேப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ட்ரைனிங் எடுத்தேன் அங்கே வந்து பார்த்தா பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஆர்ட் மாதிரி பிரெஸ்ட் அப்படியே இன்டாக்டாக இருக்குது ஆனால் அந்த பிரெஸ்ட் கட்டி வந்து டோட்டலாக வந்து டிஸப்பியர் ஆகிற மாதிரி டெக்னாலஜி அதுக்கு பேர் ஹைப்பர் தர்மியா ஸோ இந்த ஹைப்பர் தர்மியா மூ மூலமாக நம்ம வந்து இது பேசிக்கலாக வந்து இந்த ஹீட் ஃப்ரீக்வென்சி அண்ட் ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சி கு கொடுத்து இது படிப்படியாக படிப்படியாக அது வந்து இது டிசால்வ் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வந்து நோ மோர் தட் தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜரி மேஸ்டக்டமின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அதை கேட்குறேன் ஹைப்பர் திறமையாக பற்றி நிறைய பேசலாம் டாக்டர் காலர் கிட்ட பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க நாங்கள் இந்த திருநாளி பக்கத்தில் இருந்து பேசுகிறோம் சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க நேரத்துல <laughs> உடல் பருமணம் இருக்காமா வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்காமா அறுபத்தி ஆறு இருக்காமா சரி நான் ஒரு சில ஒன் டூ கேள்வி கேக்குறேன் பகல்ல எழுந்தா சுறுசுறுப்பு இருக்கா இல்ல ரொம்ப டல்லா தூங்கிட்டே இருக்கும் போல தோணுதுங்களா சடனா கோம் வருது டிப்ரெஷன் ஆகுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை இருக்காமா அந்த மாதிரி ஒண்ணு தெரியல அப்படி கோ வந்தாலும் பொறுத்துக்கிறனும் அப்படிங்கிற தன்மை நானா அடைக்கிறேன் அநேகமா நீங்க சொல்றது வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா யோசிக்கலாமா ஒன்னு வந்து ஒரு இசிஜி எக்கோ த்ரெட்மில் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் இன்னொன்னு வந்து டிஎஸ்எஸ் டி த்ரீ டி போர் அதாவது ஹார்மோன் டெஸ்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இருந்தா கூட இந்த மாதிரி படப்படன்னு அடிச்சுக்கிறது ஒரு மாதிரியா இருக்கிறது இது பாசிபிலிட்டிஸ் உண்டு ஸோ பிகாஸ் நான் நேரில் உங்களுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணலை ஸோ ஆஃப் ஹேண்டிஷ் இப்போ சொல்லணும்னு சொன்னால் கார்டியாக் அண்ட் ஹார்மோன் இது ரெண்டும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் இன்வெஸ்டி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணால் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுட்டா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்து இது தாராளமாக கட்டுப்படுத்தல கொண்டு வரலாமா நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க ஹமாபிட்டையிலேருந்து பேசலாம் உங்கள் பேருமா வனிதா ம் சொல்லுங்கள் இந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க நீண்ட நேரம் கால் தொங்கி போட்டு உக்காந்தா வந்து கால் நீர் சேருதாமா நீங்களா <laughs> 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 மூச்சு <laughs> மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போவாங்க சில டயூட்டிக்ஸ் வந்து நிறைய யூரின் போகிறதுக்காக மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ இது 
அப்படியே இன்க்ரீஸ் ப்ராக்ரஸி ஆஃப் டிசீஸ் ஆகுனா நம்மளுக்கு மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் தனி ஒரு வீங்கே வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் டிவிஷன் இருக்கு யார் யாருக்கு ஹார்ட்டு வீங்கி இருக்கோ அதே ஹார்ட்டுக்கு நல்லபடியாக சர்ஜரி இல்லாமல் ஷிரிங் பண்ணி நல்லா இயல் எலும்பு செய்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நேரடியாக வந்து பார்த்தா இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணலாமா நன்றிமா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க நாங்கள் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறோம் என் பேர் ஸ்வேதா சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்காக கேட்குறீங்க எனக்காக தான் கேட்குறேன் மேம் சரி உங்கள் ஏஜ் சொல்லிட்டு உங்கள் கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட தொடர்ந்து கேளுங்க சர்ஜரி கூட இருக்கு ஸ்மால் பண்றதுக்கு நேச்சர் வைஸ் வந்து சில பேருக்கு வந்து இயற்கையாகவே வந்து சிறிய பிரெஸ்ட் இருக்கலாம் சில பேருக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து பேசிக்கலாக உடல் பருவம் அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் வெயிட் ரெடியூஸ் ஆனால் ஈவன் வந்து பிரெஸ்ட் சைஸ் கூட கொஞ்சம் கம்மி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அதில் கட்டி கட்டி எதனாச்சும் இருந்தால் தாராளமாக வந்து நம்ம வந்து சிகிச்சை அதுக்கு செய்யலாம் சர்ஜரி இல் இல் இல்லாமல் தேங்க்யூம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுமா அம்மா நான் டாக்டர் கிட்ட பேசணுமா பேசுங்கம்மா நீங்க யாரு எங்க இருந்து பேசுறீங்க அம்மா நான் ரேவதி மையம் பேர் திருவள்ளூர்ல இருந்து பேசுறேமா சரிமா பேசுங்க தொடர்ந்து கேளுங்க உங்க வாழ்த்துக்கள் ரேவதி சொல்லுங்கம்மா என்ன பிரச்சனை சார் எனக்கு இந்த கழுத்து நரம்புல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டாங்க சார் தேய்மானம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒர்க் பண்ணதுனால இப்ப அதனால எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த கழுத்து நரம்புல இருந்து கீழே ஜாயிண்ட் வரைக்கும் ரொம்ப வலிக்குது லெப்ட் சைடு கையெல்லாம் மறுத்து போகுது ரொம்ப வலிக்குது சார் அதனால ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் இருக்குமா இல்ல இந்த நரம்பு ப்ராப்ளமா இருக்குமா எனக்கு ஒரு டவுட் கேட்கணும் சார் ரொம்ப இந்த லெப்ட் சைட் ரொம்ப மருத்தே போயிடுது சார் கையெல்லாம் இசிஜி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன ஏஜ் ஆகுது ரேவதி உங்களுக்கு அம்பத்தி ரெண்டு ஆகுதுங்க சார் சரி ரைட் ஃபேமிலியில் யாராச்சும் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்காமா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் இந்த கழுத்து நரம்புல தான் கொஞ்சம் தேய்மானம் இருக்கு நீங்க சிஸ்டத்திலேயே ஒர்க் பண்ணதுனால அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு அடிக்கடிக்கு அதே தலை சுத்தலாவே ஆயிட்டு இருக்குங்க சார் அந்த வெற்றின் டேப்லெட் போட்டா அந்த தலை சுத்தல் நிக்குது ஆனா இந்த லெப்ட் சைடு ஹேண்ட் வந்து எனக்கு அப்படியே மருத்தே போயிடுதுங்க சார் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல புரியுது ரேவதி நீங்க சொல்றது ஆக்சுவலி வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலைட்டிஸ் அதாவது சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் அப் டு சி செவன் வந்து டிஸ்க் ப்ரொட்ரூஷன் அண்ட் நர்வ் ரூட் கம்ப்ரஷன் அண்ட் தென் ஆஸ்டோஃபைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எலும்புக்கு எலும்பு தேய்மானம் ஆகி அங்கே பவுடர் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நம்மளுக்கு சி ஃபோர் சி ஃபைவ்ல டைட்டாக பிடிச்சா ரேடியேட்டிங் பெயின் மாதிரி ஹார்ட் வரைக்கும் வரும் அப்போ நம்ம ஃபால்ஸ் பெயின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா இசிஜி நார்மலாக தான் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் ஃபிசியோதெரப்பிக்கு வந்து பா பார்த்து சில நெக் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் தடியான தலகாணியில் தூங்கக்கூடாது அண்ட் தென் குனிஞ்சி வேலை செய்யக்கூடாது அண்ட் வெயிட்டு சாமான் தூக்கக்கூடாது அதுக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து குளுக்கோசமின் சல்ஃபேட்டு தென் கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸு அண்ட் தென் சில க்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க இது இது வச்சு நம்ம மேனே மே மேனேஜ் பண்ணலாம் பலுவான வெயிட்டு எடுக்காமல் தின் தலுகாணியில் நீங்கள் தூ தூங்கினா இது ஸ்லோவாக நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணலாமா இல்லை அதெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தனி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஆர்த்தோ டிவிஷன் இருக்குது ஸோ இது வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குமா காலர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் எனக்கு வயசு அறுபத்தி ரெண்டாவது மேடம் ஓமந்தூர் ஹாஸ்பத்திரியில் மெயின் வால்வோ சின்ன வாழ்வும் போயிட்டு இருந்துச்சு நான் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டேன் மேடம் ஆபரேஷன் பண்ணி ஒன்றரை மாசம் ஆச்சு ஹலோ மேடம் ஓகே பேசுங்க பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க தொடர்ந்து பேசுங்க வாழ்த்துக்கள் சார் சொல்லுங்க சோ ரெண்டு வால்வ்ஸ் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி இருக்காங்க ஆ மெயின் வால்வ் சின்ன வால்வ் மாத்திட்டாங்க மேடம் சார் ஓகே ஆனா வந்து மூச்சு வாங்குது சார் மூச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் குறையோன்றாங்க சார் நடுவுல கோவிட் எதனாச்சும் வந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு என்ன மெடிசன்ஸ் புது எக்கோ கார்டியோகிராம் எடுத்து பார்த்து அங்க பிக்ஸ் பண்ண வேல்ஸ் வந்து அது சரியா தோற்கிறது மூடுதா இருக்கா 
வேற எதனாச்சும் புதுசா மெடிக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணோமா இது நம்ம கவனிச்சுட்டு மெடிசன்ஸ்ல கொஞ்சம் வந்து மோர் மாடர்ன் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இது சரி பண்ணலாம் இல்ல உங்க டாக்டருக்கே நீங்க அணுகணும் சொல்லி நீங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் சார் டாக்டர் கேட்டதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மூச்சு குறையும் மூச்சு வாசது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும்னா சார் சார் நான் எவ்வளவு தூரம் சார் நான் நடக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை மாசம் ஆயிட்டு சார் இப்ப பாருங்க இது பேசிக்கலா நான் உங்களுக்கு பார்க்கல தொடல நம்ம யாரும் டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பார்க்கல ஸோ பார்க்காம வந்து இந்த ஆஃப் ஹேண்டிஷ் வந்து அரை மணி நேரம் வாக் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது வந்து சரியான மெத்தட் கிடையாது உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் படித்து பார்த்துட்டு எதனாச்சும் வந்து அனாபிலிஸ் இருக்கான்னு சொன்னால் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்கலாம் உங்கள் டாக்டரே நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கணும்னு சொன்னால் தாராளமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்து பார்க்கலாம் நன்றி சார் நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 புரியல கம் அகைன் இப்போ காலில் வந்து நடந்தா டைட்டாக பிடிக்குதுன்னு சொன்னால் இதுக்கு இன்டர்மீடியட் கிளாடிகேஷன் நம்ம சொ சொல்லுவோம் அதாவது கேல்சியம் டெபாசிட் வந்து ஃபெமுரல் ஆட்ரி டிவிஎல் ஆட்ரி பொப்புலேட் ஆட்ரியில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தால் டர்புலன்ஸின் பிளட் ஃப்ளோ இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு டாப்ளர் டெஸ்ட்னு இருக்குது ஸோ காலில் வந்து ப்ரோப் வச்சு என்ன ஸ்பீடில் லெஃப்டில் ரைட்டில் ரத்தம் போது நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுத்து நல்லபடியாக பிளட் ஃப்ளோ கொண்டு வந்து ஸோ குவாலிட்டி லைஃப்பை நம்ம பெறலாம் நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் சார் சார் என்னுடைய மனைவிக்கு கால் பாதை இருக்கு அவங்க சுகர் இருக்குது சுகர் இருக்குங்க சுகர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்கோம் இருந்தாலும் பாதை இருக்கு நிறைய தொந்தரவு பண்ணுங்க நைட்ல ஆனா காலில் எரிச்சல் மருத்து போறது அந்த மாதிரி ஆமா 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 சார் இதுக்கு பேர் வந்து டயபெட்டிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்லுவாங்க நர்வ் எண்டிங்ஸ்ல எல்லாம் வந்து சரியா வந்து பிளட் சப்ளை இல்லாம வந்து சில பேருக்கு தூங்கி எழுந்து தரல கால் வச்சா தலகாணில வச்சு மெத்து மெத்து நடக்க மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு அதிகபட்சத்துல போ போற மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னா கால காலில் வந்து ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் சொல்லுவாங்க கருப்பா மாறிடும் தென் ஷைனிங் வரும் அதுக்கு பிறகு நீர் சேரும் அதுக்கு பிறகு தான் கேங்கரிங்காக மாறுது புண்ணா மாறுது ஸோ இதுக்கு இப்போ இதுக்கு முன்னால கூட ஒரு காலர் சொன்னேன் இதே மாதிரி நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் நம்ம டாப்ளர் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து காலில் கரெக்டாக ரத்தம் போய் சேருதா இல்லையா ஸோ இது நம்ம வந்து தெளி தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நல்லபடியாக வந்து பிளட் ஃப்ளோ கொண்டு வரதுக்கு நிறைய மாடர்ன் மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது கவலைப்படாதீங்க நன்றி நெக்ஸ்ட் காலர் யாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க முகியர்லேருந்து அமுதா பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க எனக்காக தான் சரி உங்க ஏஜ் சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட தொடர்ந்து உங்க கேள்வி கேளுங்க எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி ஒண்ணு வாழ்த்துக்கள் அமுதா சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை எனக்கு வந்து மார்பு கீழே வலது இடது கை பக்கமா ஒரே வலி இருக்கு ஒரு மூணு மாசமா வலி இருக்குது ஓகே அது எதனால வலிக்குதுன்னு தெரியல இது சும்மாவே வலிக்குதா இல்ல அப்பான் எக்ஸாஷன் அதாவது நம்ம எதனாச்சும் இல்ல லேசா வலிச்சிட்டு இருக்கு ஏன்னா சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சாக்கா அதிகமா வலிக்குது இல்ல நடந்தா வலி வருதா இல்ல படிக்கட்டு ஏறினா வலி வருதா அதுதான் கேக்குறேன் 
சாப்பிட்டா வலிக்குது தண்ணி நிறைய குடிச்சா வலிக்குது படிலாம் ரொம்ப ஏற வேலை இல்ல ஜீர்ண கோளாறு எதனாச்சும் இருக்காமா உங்களுக்கு செலவு <laughs> கம்ப்ளீட் வந்து கார்டியாக் இவேல்யூவேஷன் எல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து ஹார்ட்டில் என்ன கோளா இருக்குது ஏன் வலிக்குதுன்னு சொல்லி பா பார்த்தா இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொடுத்து இது வந்து கட்டுப்படுத்தல கொண்டு வரலாம் அமுதா தேங்க்யூமா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் திருப்பூர்லேருந்து ஸ்லோச்சனா பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா இந்த கேள்வி யாருக்கா கேட்குறீங்க சரி உங்கள் வயது சொல்லிட்டு கேள்வியை டாக்டர் கிட்ட தொடர்ந்து கேளுங்க ஆ ஓகே வாழ்த்துக்கள் சொல்லுஷ்னா சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து கை வந்து மரத்துக்கு லெஃப்ட் சைடு மூட்டு வாங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க டாக்டர் ஆமா நீங்க பேசுறது தெளிவா இல்லமா கொஞ்சம் தெளிவா பேசுங்க ஆ சொல்லுங்கமா ஆ சொல்லுங்கமா கேக்குது ரைட் சைடு காலும் லெஃப்ட் சைடு கையும் மூட்டு மூட்டு வீக்கி சார் கையும் காலும் அப்படியே மரத்துக்கு இருக்கு சார் எந்திரிக்க முடியாது நைட் ஃபுல்ல ரொம்ப பெயினா இருக்கு முடக்குவாது இதுக்கு டெஸ்ட் வந்து யூரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆரிய ஃபேக்டர் சிம்பிள் டெஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு எல்இஃப்டி லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் ஸோ லிவர் கூட பார்த்துடலாம் இது ரெண்டும் பார்த்து புரிஞ்சிட்டா நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல மெடிக்கேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த வீங்கிறது இந்த வலிக்கு எல்லாம் வந்து நல் நல்லபடியாகவே வந்து நம்ம வந்து சிகிச்சை கொடுக்கலாமா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் யார்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் ஈரோடு மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் சண்முகம்ட்டுங்க சொல்லுங்க இந்த கேள்வி யாருக்கா கேக்குறீங்க வயசு எனக்கு ஒரு 70 வயசு ஆகுது கால் நிறைய ஆளி இருக்குது நடக்க முடியல ஐயா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல பேசுங்க ஐயா தொடர்ந்து பேசுங்க வாழ்த்துக்கள் சார் கால்ல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு கால் ஆணி இருக்குதுங்க சோ பேசிக்கலா இதுக்கு வந்து புரிஞ்சிடுச்சுங்க காலில் ஆணி இருந்தால் அதுக்கு வந்து எம்சிஆர் செப்பல் போடலாம் ஸ்பெஷல் செப்பல் போட்டு இல்லை அது நிறைய தொந்தரவு கொடுக்குதுன்னு சொன்னால் கான் கேப் வச்சு அது தானாகவே இது பண்ணலாம் இல்லை வந்து ஒரு லோக்கல் சர்ஜனை பார்த்தா அதை வந்து அது அங்கேருந்து அந்த ஆணிங்கள்லாம் வந்து எடுத்துட்டால் உங்களுக்கு குவாலிட்டி லைஃப் பெறலாம் டாக்டர் என்ன சொன்னாரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுல இருந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கும் எல்லா டாக்டரும் சர்ஜரி தான் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க சர்ஜரிக்கு அவசியமே இல்ல ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முழுமையான தீர்வு ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டல் இங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்த எல்லாரும் ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்காங்க இதையும் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் அறுவை சிகிச்சையின்றி முழுமையான தீர்வு ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போயிடும் சர்ஜரி பண்ணும் சொல்றாங்க இந்த வயசுல சர்ஜரி சர்ஜரிக்கு அவசியமே இல்ல அறுவை சிகிச்சை இன்றி மூட்டு வலி முதுகு வலி கழுத்து வலிக்கு அனுபவமிக்க மருத்துவர்களின் தலை சிறந்த சிகிச்சை ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டல் சக்கர வியாதியால கால் எடுக்கிற ஸ்டேஜ்ல இங்க வந்த பல பேர் குணமாயி இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆறாத புண்கள் தீக்காயங்கள் ஸ்ட்ரோக் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி போன்ற பலவிதமான நோய்களுக்கு எச் பிஓடி மூலமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் HBOT வசதி உள்ள தென் இந்தியாவின் ஒரே மருத்துவமனை ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு HBOT ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரீட்மெண்ட் சோ டாக்டர் நம்ம வந்து மார்பக புற்றுநோய்க்கு உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹைப்பர் தெர்மியா ப்ரோசிஜர் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க சோ அந்த ப்ரோசிஜர் பத்தி சொல்லுங்க ஹைப்பர் தெர்மியா கொடுக்கும்போது கட்டி வந்து டிசால்வ் ஆகுறது சின்னதாகுறது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் சி பேசிக்கலா ஒரு பேஷியன்ட்க்கு நம்ம வந்து பேஷியன்ட் செலக்ஷன் கிரைடீரியான்னு சொல்வாங்க அசெஸ் பண்றோம் அசெஸ்மென்ட் என்ன டெஸ்ட் so pet ct whole body ki edukrom so we don't want surprises thalil inda kaal varaikum enga enga cutting a irukku nu theriva therinjirudhu 
so that we know the subject the target area so tottu paakum bodhe ullo kallaatam irukum the breast mele paatha orange peel effect oru periya orange la vandu puli 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 irukum andha mari skin vandha andha mari irukum so blood test la vandu ella parameters vandu wbc count platelets uh, white blood cells red blood cells edellame eduthrom hb percentage so starting point we know these are all the uh, disorders okay. rightingla then in the various therapy kuda hyperthermia kudupom in the heat frequency kudukum bodu daily nam tottu paakum bodhe patient kuda confirm pannuvaanga ipo orange peel effect poichu puli puli poichu ipo softness avudhu katti kaidu so you don't have to wait uh, till the end of the uh, treatment okay. some patients ku vande one month up pidikalam rendu month pidikalam so daily paakum bodhu and the motivation vande between the patient and the doctor vande or up scale porudhu ellarkum or motivation irukum idhiley kaiyila thodungum bodhu adu romba soft aayi edho vande kola kola kona halva maadhiri aayidum so this is the, the progressive of method nambu eduthen po okay so mm. idha on the wave illaya mm-hmm. mm. okay fine thank you mm-hmm. so or caller kitta paste vandralam vanakkam vanakkam doctor on call sir namakumar nu solra madam solunga sir unga peru monangal nagarajan solrene hmm solunga kelvi yaar ka kekkringa enaka adha sir madam unga age solitte kelvi doctor kitta thodandu kelunga age age hello வாழ்த்துக்கள் சார் நாகராஜன் சொல்லுங்க சார் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல பேசுங்க உங்க கேள்வியை போன்ல கேளுங்க சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க போன்ல பேசுங்க ஹலோ சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல பேசுங்க ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா யார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் கேரளால இருந்து பேசுது உங்க பேரு ரேமா ரேமா ம் இந்த கேள்வி யார்கா கேக்குறீங்கமா எனக்காக தான் கேக்குது ஓகே வாழ்த்துக்கள் ரேமா சொல்லுங்கமா என்ன பிரச்சனை என் பிரச்சனை காலு மேல கருப்பு கலர் அது அடக்கடக்கி விங்கி விங்கி வலிக்குது என்னமா சவுண்ட் வைக்கல காலு காலு முட்டிக்கு கீழே ஒரு கருப்பு கலர் ஆகிக்குது ஓ ஓகே நேகோலா கூட அடக்கடக்கி விங்கி விங்கி நேகோ கூட கருப்பு ஆயிட்டு போதாமா இருக்கீங்க <laughs> 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 இமெயில் மூலமா உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்புங்க நம்ம டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு சுகர் வந்து சப்போஸ் அன்கண்ட்ரோல்ட் இருந்து ஹெச்பி ஏவன்சி பத்து பதினொன்று அதெல்லாம் இருந்தா நம்மளுக்கு பிளட் ஃப்ளோ சரியா இல்லாமல் லோவர் லிம்ஸ்க்கு பிவிடி வந்திருக்கலாம் பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் இருக்கலாம் அது வந்து எடுத்து காட்டுறதே வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பேச்சி பேச்சியாக வந்து கருப்பாக இருக்கிறதுக்கு இது இப்படியே நம்ம வந்து அஜாகிரதையாக விட்டால் அது நம்மளுக்கு நிக்ரோஸ் ஆகி கேங்கரிங்காக நம்மளுக்கு மாறுறதுக்கு வாய் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து நேரடியாக சென்னைக்கு வர்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை அங்கேயே லோக்கலில் வந்து ஒரு டயபட்டாலஜிஸ்ட்க்கு வந்து பா பார்க்கலாம் இது த தாராளமாக இந்த கருப்பு கலருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய தீர்வு இருக்குமா தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங்மா ஸோ டாக்டர் காலர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஹைப்பர் தெர்மியா பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த கட்டி வந்து எப்படி சாஃப்டன் ஆகுது எப்படி டிசால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ஹைப்பர் தெர்மியா தான் கேன்சருக்கான ஒரே ட்ரீட்மெண்ட்டா அப்படி எடுத்துக்கலாமா நோ 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 சி பேசிக்கலாக வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய தெரப்பீஸ் இருக்கு ஸோ கேன்சர்லேயே வந்து டிவிஷன் பார்த்தா சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் ஸோ நம்ம கூட இணைந்து இருக்கிறது வந்து மெடிக்கல் அண்ட் ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்து பேசிக்கலாக நம்ம சர்ஜரியை செய் செய்கிறதில்ல ஸோ இது வந்து நம்ம வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து ஹை ப்ரெஷரைஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஹெச்பிஓடி கொடுக்குறோம் ஸோ ஓ த்ரீ ஓ டூனா ஆக்சிஜன் ஒன் மோர் அட் ஆட்டம் அட்டாச்சு ஓ ஓசோன் ஓசோனைஸ்ட் நேச்சுரல் சலைனில் வந்து நம்ம வந்து ஐவி மூலமாக கொடுக்குறோம் இது இல்லாமல் விட்டமின் சி ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஸ் அ இம்யூனோ பூஸ்டர்ஸ் தெரப்பின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ லோ டோசேஜ் ஆஃப் கீமோ கூட ஐவி கொடுக்குறோம் ஓரல் கீமோ கூட கொடுக்குறோம் இது இல்லாமல் வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் கொடுக்குறோம் தேர் ஆர் 
various types of the therapy so it is basically patients ku vande assess pannittu or individualized protocol vande namm vande kuduthu idu namm vande treatment eduthu okay fine adhe maadhiri hb ot and the treatment pathi solunga so cancer kattiya vande surungaradhukku adhu endha maadhiri help pannudhu well there is one thing call in our body oxygen signaling அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் சப்ளை வந்து டிஷ்யூஸ் செல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராப்பரான ஆக்சிஜன் இருந்தால் இதெல்லாம் செல்ஸ் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் பட் கேன்சர் டியூமர்னு சொல்லுது ஹைபாக்சிக் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அதாவது அங்கே சரியாதுக்கு ஆக்சிஜன் சேராது இதில் வந்து இன்ஃப்ளேம்ட் ஆகி பெருசாகும் இதுக்கு ஹை ப்ரெஷரைஸ் ஆக்சிஜன் கொடுத்தா பேசிக்கலி ஆல் த அன்வான்ட் திங் க்ரோ இந் த கிரே ஏரியா ஸோ ஸோ இதுக்கு வந்து ஹை ப்ரெஷரைஸ் ஆக்சிஜன் நம்ம கொடுப்போம் ஐவி லைன் மூலமாக கூட வந்து ஓசனைஸ் கொடுப்போம் ஸோ தட் அந்த கேன்சர் கட்டி வந்து அதிகமாக ஆகாமல் பெருசாகாமல் அதுக்கு கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரும் ஓகே ஃபைன் ஸோ அதே மாதிரி ஆன்காலஜிஸ்டில் வந்து ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் சொன்னீங்க ஸோ நம்ம ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டலில் ரேடியேஷன் கொடுக்குறீங்களா சி ரேடியேஷன் சொன்னாவே நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க இப்போ ஒரு டார்கெட்டட் ஏரியாவுக்கு முப்பது நாற்பதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் ஆகி பாடியே வந்து சார்ட் ஆகி கருப்பாக அவங்க ஆகிடுவாங்க ஆனால் நம்ம ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்து என்ரிஸ்ட் த பாடி வித் டோட்டல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரேடியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலே வந்து ஹெச்பிஓடின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்தா அந்த ஆஃப் டேக் ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து பத்து டோசேஜ் ஆஃப் ரேடியேஷன் கொடுக்குறது பதிலாக ஒரே டோசேஜ் கொடுத்தா அதோட இஃபெக்ட் பிகாஸ் அந்த ஏரியாலாம் என்ரிச் வித் ஆக்சிஜன்னா ஸோ மோர் ஆஃப் வந்து ஒரே இதில் அந்த பலன் கிடைக்கும் இதில் இருந்து காஸ்ட் கூட வந்து ரொம்ப கம்மியாகும் அண்ட் ஆல்சோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட வந்து ஆல்மோஸ்ட் மினிமம் ஃபைன் ஸோ ஆக்சிஜன் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி விட்டமின் சி அதை பற்றியும் சொல்லுங்களேன் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் விட்டமின் சின்னு சொல்கிறது இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட் கீமோன் சொல்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல் ட்ரக் பட் இட் இஸ் அப்ரூவ்ட் ட்ரக் பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் த சிக்ஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் கீமோவில் வந்து நிறைய பேர் ஃபஸ்ட் சைக்கிள் செகண்ட் சைக்கிளே வந்து வாந்தி வருது நிற்க முடியுறது இல்லை அவங்களால வந்து டார்கெட் பண்ண முடியுறது இல்லை இந்த யூஎஸ்ல இதில் மெக்சிகோவில் ரஷ்யா கியூபாலெல்லாம் வந்து இம்யூனோ பூஸ்டர்ஸ் சொல்லிட்டு விட்டமின் சி ஹை கான்சன்ட்ரேஷ் டோஷன் டோசேஜ் கொடுப்பாங்க ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகும் ஸோ இது வந்து செல்ஃப் இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணி ஸோ யார் யாருக்கு வந்து கீமோ கொடுக்க முடியலையோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இந்த ஹை டோசேஜ் ஆஃப் விட்டமின் சி கொடுப்போம் ஃபைன் ஸோ கீமோ தெரப்பியை பற்றி சொல்லும் போதே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க மெயின் வந்து என்னென்னா நம்ம ஸ்கின் எல்லாமே மாறுறத நம்மளால பார்க்க முடியும் ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டடாக ஆகிறது பிளாக்காக ஆகிறது ஸோ நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் உங்களுடைய பாயிண்ட் என்ன சி பேசிக்கலா கீமோ இஸ் பேசிக்கலி எடுக்க முடியல எடுத்து மோர் டிடீரேட் ஆகிற பேஷண்ட் தான் இங்கே வர்றாங்க ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம ரேடியேஷன் ஆன்காலஜிஸ்ட் கீமோ தர்றாரு ஆனால் அவருக்கு கொடுக்குற விதம் வந்து மோஸ்ட்லி ஓரல் டேப்லெட்ஸாக கொடுக்குறாரு ஸோ தட் இஸ் நாட் ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் ஆஸ் தி ஐவி அப்படின்னு ஐவி கொடுக்கணும்னு சொன்னால் மல்டிப்புள் தெரப்பீஸ் கொடுக்குறனால அதோட பொட்டன்சி அதோட இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம பார்த்ததில் நம்ம பேஷண்ட்டு யாருக்கும் முடி கீழே விழுறது இல்லை அந்த பார்த்தா அந்த வந்து நோயாளி ஃபேஸ் இல்லாமல் நல்ல கீமோ எடுத்து நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஆக்சிமேட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இது வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் ஹார்ட் அப்படின்னு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ நிறைய இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்க்கு சர்ஜரி இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சது இன்னைக்கு எஸ்பெஷலாக இந்த எபிசோடில் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு விமனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நேர்கள் கேட்ட நிறைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க மிக்க நன்றி ஸோ நேர்களை இன்னைக்கு டாக்டர் ஆன் கால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்தியான எபிசோடில் சந்திக்கி